Hello children. Today we will start a new chapter, chapter number ten, motion and measurement of distance. So in this chapter we will see about the motion and how we will measure the different object. Now let's start the chapter. Now first see mode of transport. अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि पहले के ज़माने में बहुत साल पहले लोग जो है इधर से उधर या तो पैरों पैर से जाते थे कोई ट्रैवलिंग का मोड नहीं हुआ करता था पैदल चल के जाते थे और सामान को वो अपने अपने बैग पे रख के या फिर एनिमल पे रख के जाते थे अब जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि ये मैन जो है अब चल के जा रहा है और अपने ऊपर ही लोड रखा हुआ है उसी तरह से सेकेंड पिक्चर में भी आप देखेंगे कि ये जो है अपने ऊपर लोड ले जा रहे हैं अब देखिए यहाँ पर भी ये जो है थर्ड पिक्चर में भी अपने आप से ही लोड उठा के जा रहे हैं या फिर फोर्थ पिक्चर में आप देखेंगे कि कैमल के हेल्प से अपना सामान वो लेके जा रहे हैं या नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि डोंकी की हेल्प से सामान लेके जा रहे हैं या फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं एनिमल्स के ऊपर सामान रखा जा रहा है और वो अपना वो सामान लेके जा रहे हैं तो पहले क्या था बहुत साल पहले कोई ऐसा मोड नहीं था सिर्फ लोग जो है फूड के द्वारा मतलब पैरों से चलते थे और अपना सामान अपने पीठ पर या फिर एनिमल के ऊपर रख के ले जाते थे फिर बाद में क्या हुआ कुछ समय के बाद जैसे चक्के का या व्हील का आविष्कार हुआ तो उसके बाद बहुत सारी बहुत सारे व्हीकल का आविष्कार हुआ जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कैसे बुलक कार बुलक कार के द्वारा ले जा रहे हैं टोंगा देन विद द हेल्प ऑफ दिस बोट है ना एंड देन विद द हेल्प ऑफ ये दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ ए ट्रेन है ना ट्रेन पुरानी जमाने की ट्रेन है जिसके द्वारा सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है या लोग मूवमेंट करते हैं ये भी बहुत पुराने जमाने की कार है इसके द्वारा लोग मूवमेंट करते थे देन दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए शिप शिप के द्वारा पानी में पानी से वो जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन के द्वारा करते हैं देन ट्रेन के द्वारा दाउ सी द ट्रेन इज़ ऑल्सो देयर ट्रेन के द्वारा भी इधर से उधर मूवमेंट होता है देन दिस इज़ अ दिस इज़ अ बुलेट ट्रेन शिप एंड दिस इज़ अ दिस इज़ ऑल्सो एन दिस इज़ ऑल्सो द सुपरसोनिक प्लेन और ये रॉकेट स्पेस क्राफ्ट या फिर रॉकेट हम कहेंगे इसके द्वारा मतलब अब जैसे जब व्हील का आविष्कार हुआ उसके बाद अलग अलग व्हीकल का आविष्कार हुआ और व्हीकल के आविष्कार या ऑटोमोबाइल्स के आविष्कार होने के कारण क्या हुआ इन्वेंशन होने के कारण क्या है लोगों को पहले बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता था उसके बाद वो इन व्हीकल के द्वारा वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे उनका रास्ता कम समय में वो तय करने लगे फिर हम देखेंगे मेजरमेंट अब देखिए मेजरमेंट क्या है हम कोई चीज़ को मापना दैट इज़ व्हाट कॉल मेजरमेंट कोई हम कोई चीज़ को मेजर करते या उसकी कितना लेंथ है कितना ब्रेथ है ये हम मेजर करते हैं तो दैट इज़ ओनली द मेजरमेंट ये क्या होता है जब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है एक तरह से जब हम कोई अननोन क्वांटिटी को फिक्स क्वान्टिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहेंगे मेजरमेंट और जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसे हम यूनिट कहेंगे अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट हैव टू पार्ट्स मेजरमेंट के टू पार्ट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट होता है नंबर और सेकंड पार्ट होता है यूनिट अब जैसे एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर आपने अपने नोटबुक को मेजर किया नोटबुक की लेंथ को मेजर किया तो सपोज वो आता है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ट्वेंटी सेंटीमीटर क्या है नंबर है ट्वेंटी और सेंटीमीटर क्या है यूनिट है अब बहुत पहले जैसे मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं हुआ करता था तो पहले ये जो है ये हैंड के हेल्प से देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में यहाँ हैंड के द्वारा मेजर किया जाता था ठीक है या फिर ये जो फुट है पैरों की जो पंजे है उसके द्वारा मेजरमेंट फुट से किया जाता था या हैंड स्पैन के द्वारा मेजरमेंट किया जाता था या फिर फुट स्टेप्स के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है कितने फुट स्टेप्स आगे चले उसके अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट करते थे मगर इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि सबके हैंड स्पैन या फिर फुट जो है या फुट स्टेप जो है वो एक बराबर नहीं होते थे तो इससे क्या होता था कि जो मेजरमेंट जो था वो एक्यूरेट नहीं मिलता था इसलिए इसमें बहुत सारे ये ड्रॉबैक होने के कारण कि मतलब प्रॉपर सबके सभी पर्सन के अलग अलग हैंड स्पैन होते हैं फुट स्टेप होते हैं और अलग अलग 
फूट होते हैं फूट का मेजर होता है तो जिसके कारण क्या है मेजरमेंट जो है कभी भी एक्यूरेट नहीं आता था इसीलिए इसीलिए इस तरह के मेथड को डिस्कार्ड किया गया उसके बाद आया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट अब हमने एक सिस्टम अडॉप्ट किया जो पूरी हम दुनिया में हम कहीं पे भी जाएंगे तो वो यूनिट जो है वो फिक्स रहेगी उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर ऐसा यूनिट ये एक फिक्स करने कर दिया गया क्योंकि क्या अभी आपको मैंने बताया कि सबके मेजरमेंट एक जैसे नहीं आते थे किसी के ज़्यादा आते थे किसी कम के कम आते थे तो ऐसे में हम प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाते थे इसीलिए हमने एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट अडेप्ट किया जिसे एस आई यूनिट या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है अब एस आई यूनिट ऑफ लेंथ अब जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ का एस आई यूनिट मीटर है जो आप कहीं पे भी जाएंगे तो उसका एस आई यूनिट क्या होगा मीटर होगा अब वन मीटर इज इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर है ना और द लार्जर पार्ट ऑफ ऑफ द लेंथ लेंथ का अगर हम लार्जर यूनिट हम लेंगे तो किलोमीटर्स होता है अगर हम बहुत दूर जा रहे हैं तो हम सेंटीमीटर uh, में या मीटर में मेजर नहीं करेंगे हम किलोमीटर्स में मेजर करेंगे हम डिस्टेंस जैसे ट्रैवल करते हैं तो अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर और मीटर में हम मेजर नहीं कर सकते तो ऐसे समय में हमें लार्जर यूनिट चाहिए लेंथ की एंड देट लार्जर यूनिट इज कॉल्ड द किलोमीटर और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है लेंथ की वो होती है मीटर अब वन किलोमीटर का मतलब क्या होता है हंड्रेड मीटर अब देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे ये स्केल तो आप भी यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड मीटर स्केल जो जनरली फिफ्टीन सेंटीमीटर की होती है ठीक है सेंटीमीटर स्केल सॉरी एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मीटर स्केल ओके अब देखिए आप मेजरमेंट कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के स्केल है इसे सेंटीमीटर स्केल कहेंगे ये मेजरिंग टेप है एंड दिस इज़ मीटर स्केल ठीक है इसके द्वारा आप अलग 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 चीज़ों का लेंथ मेजर कर सकते हैं अपनी हाइट भी आप ये देखिए मेजरिंग रॉड यहाँ पे दिखा है या मेजरिंग रॉड है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं और हाइट मेजर करके आपको आपकी हाइट जो है सेंटीमीटर में मिल जाती है ठीक है इन दिस वे वी कैन यूज द यूज टू मेजर द लेंथ ये सारे जो है मेजर स्केल सेंटीमीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप और मेजरिंग रॉड दिस आर द मटेरियल विच वी कैन यूज to measure the आर्टिकल different type of ए आर्टिकल्स अब देखेंगे हम मेजर कैसे करेंगे करेक्ट मेजरमेंट अगर हमें करना है तो क्या करना है तो सबसे पहले तो आप स्केल जो है सबसे पहले अपनी जो स्केल है मेजरिंग स्केल जो आपके पास होती है उसको बिल्कुल सीधे रखेंगे अब सपोज मुझे इस ब्लॉक को मेजर करना है ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसको मुझे मेजर करना है तो एग्जैक्टली exactly मैं इस स्केल के ज़ीरो मार्क के ऊपर रखूँगी ठीक है ज़ीरो मार्क के ऊपर रखने के बाद ये देखिए कहाँ तक गया है थ्री तक गया है 3.1 तो 3.1 सेंटीमीटर जो है इस ब्लॉक का मेजरमेंट है अगर सपोज यहाँ पे ये जो स्केल है अगर स्केल अगर प्रॉपर नहीं है तो हम क्या करेंगे एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे अब जैसे हमने सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे जैसे ज़ीरो जो मेजरमेंट का है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो हमने सपोज वन से स्टार्ट किया वन पे रखा हमने ब्लॉक को और देट मेजरमेंट गोज़ टू फाइव फाइव मतलब हमने एक यहाँ पे ये एक सेंटीमीटर को हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमने वन सेंटी जीरो से वन से स्टार्ट ना करके वन से स्टार्ट किया तो हमने क्या है यहाँ पर क्या मेजरमेंट पाया फाइव आया मगर फाइव नहीं ये होगा एक्चुअली हमने वन सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया इसलिए इस ब्लॉक का मेजरमेंट क्या होगा फोर सेंटीमीटर होगा देन सी अब देखिए अभी हमने तो ब्लॉक कैसे था कि ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट था तो उसको तो मेजर करना आसान था पर अगर कोई कर्व लाएंगे और आपसे कहा गया है कि उस कर्व लाइन को मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे उस कर्व लाइन को अब जैसे सपोज ये एक कर्व लाइन है इस कर्व लाइन को आपको लाइन को आपको मेजर करना है तो आपको एक थ्रेड लेना है जैसे यहाँ पर ब्लू कलर का देखिए थ्रेड लिया गया है तो हमने दो पॉइंट बना लिया एक पॉइंट ए है एंड अब सेकेंड पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट इज बी तो आप एक थ्रेड लेंगे उस थ्रेड पर ए पॉइंट पर आपने थ्रेड अटैच कर दिया और जैसे ही उस कर्व लाइन के ऊपर उस थ्रेड को प्रॉपरली लेके जाएंगे जैसे दिख रहा है ये ब्लू लाइन जो है दिख रही है दिस इज़ अ थ्रेड और यहाँ बी तक आपने ले जाके उसको यहाँ पे बी पर अटैच कर दिया फिर ये आ गया फिर आप क्या करेंगे इस थ्रेड को निकालेंगे और आपकी जो सेंटीमीटर स्केल है उसके प्रॉपर सीधा रखेंगे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और सीधा रखेंगे तो जो मेजरमेंट आएगा वो होगा उस कर्व लाइन का लेंथ होगा इन दिस वे वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन अब इसके बाद हम देखेंगे मोशन 
मोशन मतलब क्या है द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी विद द टाइम टाइम के साथ साथ जब पोजिशन चेंज करते हैं बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ साथ अपनी जगह चेंज करता है दैट इज़ वॉट कॉल द मोशन अब जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे कार दिख रही है कार इज मूविंग तो ये मोशन में कार चल रही है तो मोशन में द ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग अपने प्लेस हर पल जगह चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ द ट्रेन इज मूविंग नाउ हीयर ऑल्सो द एरोप्लेन एरोप्लेन इज ऑल्सो मूविंग अब यहाँ पे द एनिमल एनिमल इज ऑल इज जम्पिंग और रनिंग ओके तो दिस इज ऑल्सो इन मोशन क्योंकि ये अपने प्लेस चेंज कर रहा है अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लेयर जो बैटमैन है उसने भी अपनी पोजिशन चेंज की है टाइम के साथ साथ वो पोजिशन जैसे पहले उसने जब बॉल आ रही थी तो नीचे बैठ था पर जैसे बॉल पास में आ गई तो अपनी पोजिशन चेंज करके उसने उसने बैट से बॉल को हिट किया तो इसका मतलब क्या है कि दिस दिस प्लेयर और द क्रिकेटर इज इन मोशन अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं प्लेयर्स दिस आर आल्सो इन मोशन अब यहाँ पे पोलो खेल रहे हैं तो दिस आर आल्सो इन मोशन ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और ये स्विमिंग कर रहे हैं तो ये भी मोशन में है यहाँ पे बेबी आप देखेंगे बेबी क्रॉल कर रहा है ये अपनी प्लेस चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ तो दिस इज़ ऑल्सो इन मोशन नाउ ही द फिश फिश इज स्विमिंग तो फिश इज ऑल्सो इज इन मोशन अब यहाँ देखेंगे आप टाइम जो है घड़ी जो है चल रही है है ना क्लॉक जो है यहाँ पे चल रही तो सो क्लॉक इज़ इन मोशन एंड हियर बटरफ्लाई इज फ्लाइंग फ्लाइंग तो बटरफ्लाई इज ऑल्सो इन मोशन सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन मोशन्स के जनरली थ्री टाइप्स होते हैं फर्स्ट टाइप है रेक्टिलियर रेक्टिलियर मोशन सेकेंड टाइप है सर्कुलर मोशन थर्ड टाइप है पेरोडिक मोशन ठीक है तो फिर से हम बताएंगे फर्स्ट टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन देन सेकंड टाइप इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड टाइप इज पेरोडिक मोशन तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसे हम कहेंगे वैक्टीलिनियर मोशन अब जैसे एग्जांपल हम देखेंगे कि कोई व्हीकल है कोई कार है सपोज वो रोड पे सीधी सीधे चल रही है तो दैट इज इन स्ट्रेट लाइन ठीक है अब जैसे मार्च पास आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे यहाँ मार्च पास हो रहा है तो ये मार्च पास भी सीधा सीधा हो रहा है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो इट इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ वैक्टीलिनियर मोशन अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टोन है पत्थर जो ऊपर से बिल्कुल नीचे आके गिर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वैक्टीलिनियर मोशन अब यहाँ पर देखेंगे जो रेसर है ये रेस कर रहे हैं ये भी सीधे सीधे दौड़ लगा रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वैक्टीलिनियर मोशन यहाँ पे ट्रेन आप देखेंगे बिल्कुल सीधे चल रही है तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वैक्टीलिनियर मोशन अब आप देखेंगे सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन मतलब क्या है जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में होता है ठीक है सर्कुलर पाथ में होता है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन अब जैसे कि फैन फैन हमेशा गोल घूमता है या सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इसका एग्जाम्पल है मूविंग ऑफ फैन इन सर्कुलर मोशन अब टॉप टॉप भी अपनी जगह पे गोल गोल घूमता है तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन अब क्लॉक में आप देखेंगे जो मिनिट्स हैंड है और आर्स हैंड है ये भी सारे जो है ये सारे सर्कुलर मोशन में घूमेंगे या गोल घूमेंगे तो दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन और उसी तरह से ये जो आपके मेरी गो राउंड जैसा है ये भी गोल गोल घूमता है दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन देन आप देखेंगे पेरोडिक मोशन पेरोडिक मोशन का मतलब क्या होता है ऐसा मोशन जो कुछ समय के बाद या कुछ टाइम फिक्स इंटरवल पे टाइम के फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो उसे हम कहेंगे पेरोडिक मोशन अब जैसे आप देखेंगे क्लॉक क्लॉक में आप देखेंगे यहाँ पे बच गया है टेन 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 हो गया है ठीक है अब ये वापस से घूम के ट्वेंटी फोर वापस से ये पूरा घूमने के बाद ट्वेंटी फोर आवर्स में वापस से ये टेन बज के टेन बचेगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे तो ये क्या है कुछ टाइम के इंटरवल के बाद ये मोशन रिपीट हो रहा है तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ पेरोडिक मोशन अब जैसे आप स्विंग पे बैठते हो तो स्विंग के बैठने टू एंड फ्रो होता है तो पहले आप पीछे जाते हो आगे जाते हो आगे से पीछे जाते हो तो ये दिस इज़ ऑल्सो द पेरोडिक मोशन देन मोशन ऑफ स्ट्रिंग इन गिटार गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं उसके भी जो मोशन्स होते हैं वो पेरोडिक होते हैं उसी तरह से ये स्विमिंग मशीन जो है इसकी जो ये दिस मोशन इज आल्सो द पेरोडिक इन नेचर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू